असल नाजीन मैं हूँ आपके मेज़बान राजा कामरान सिटी बस की एक नई एपिसोड के साथ इस वक्त हम मौजूद हैं यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट में और यहाँ पे मौजूद जो पैनलिस्ट होंगे हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे वो क्या कहना चाहते हैं आज के इस यू कॉन्फ्रेंस के हवाले से सो स्ट्रेट इन विद की वॉचिंग सिटी बस विद राजा कामरान to learn from the south side experiences from countries like korea china the east asian countries but they they have done something different and we cannot you know, we, we cannot just do the multilateral framework because these nations have accomplished these feats within the same multilateral framework and this is not to say that it's not important it is very important but i would like to actually stop here with the hope that this discussion would motivate those who hold seats in important places in policy making in production in all the sectors investing saving producing whatever it is that you do um to really do our part and maybe push the domestic constraint push the domestic resource mobilization and know that it's not impossible by looking at the experiences of the successful countries so with this hopefully positive note i give the floor to dr hasan said Viewers, we have very special guest with us, um, uh, Mr. Richard, uh, Director for Division on Globalization and Development Strategies, United Nations Conference on Trade and Development. First of all, I would like to say welcome to you in my program and welcome to you in Pakistan. So, how you see these type of uh, events and, and, and activities, and especially today is the last day. So, can you give us your conclusion remarks regarding today conference? Yeah, well, and we talked about the most difficult issue today, which is. financing industrial industrialization and particularly green industrialization that's that's the real challenge for all developing countries and i think as lot as a lot of the people in the audience said there's a there's not the familiarity with these issues in much of pakistan including amongst policy makers so the benefit of these kinds of meetings is really just to inform policy makers businesses academics about what the nature of the challenge that they the yes. country faces is okay so in last what is your message uh, for the pakistan for the people of pakistan i think the message is that they need to put pressure on their governments and local level and the national federal level the national level to take the challenges that they face at home uh, in their home seriously the cost of living crisis is linked to the climate crisis so you need a holistic approach and and governments will do it if people put pressure on their government so it, it requires people to be engaged in these issues Thank you Mr Richard for giving us your precious time we really appreciate uh, your comments and your remarks thank you viewers we have very special guest with us Dr Nol from Turkey and uh, today is the last day of this conference United Nations uh, conference on uh, development and trade so what is your conclusion remarks about regarding today activity well first of all i'm very impressed by the uh, engagement of the government Pakistani government all the local stakeholders that you know there were many people in the room who were completely engaged and really it's very clear that they want to do things differently um so and i hope to take this work further as we mentioned yesterday this is just the beginning of an asian green development network with pakistan will be one of the founding members along with kazakhstan turkey and malaysia um so i'm hopeful 
But at the same time, if I may make one final remark, some of the things maybe we needed to discuss and didn't, and maybe because they have been discussed so many times, is actually some of the basic things in Pakistan are still not addressed, such as, for example, you know, as checking the literacy rates, uh, rates of people accessing productive resources, you know, the inequality rates in agriculture. So when people are really hungry and they don't know how to read, you know, how are they going to, com- you know, how are they comply with climate change regulations? They don't know how to read. And I think really Pakistan needs to address that with a significant rural development model. Because we are all on the same boat, it's not really um, you know every single country is. Um, we have a saying in Turkey, you know, in Turkish, every sheep is hanged from his or her own feet. But climate change is definitely not like that. We're going wherever we're going <laughs> together as a flock. <laughs> okay, so these are your conclusion remarks regarding today conference. So we were, uh, we have a lot of uh, other uh, panelists here. So we would like to uh, add them in our program as well. So stay tuned with us. Keep watching City Bus with Raja Kamran. जी नाथी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं NDRMF के CEO बिलाल अनवर साहब. First of all, मैं इनको अपने प्रोग्राम में वेलकम करना चाहूँगा. Sir, क्या कहना चाहेंगे आज की इवेंट्स और एक्टिविटी के हवाले से कैसे देखते हैं इस तरह के इवेंट्स और एक्टिविटीज को किस हद तक ये इवेंट्स और एक्टिविटीज जो हैं वो फ्रूटफुल साबित होती हैं. जी सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका और आज का जो इवेंट था ये ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन के हवाले से था और इसमें काफ़ी ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ इश्यूज़ जो है उनको डिस्कस किया गया जिसमें ग्रीन फाइनेंसिंग क्लाइमेट फाइनेंसिंग कार्बन फाइनेंसिंग और पाकिस्तान में जो पोटेंशियल है इंडस्ट्री को ग्रीन करने का डीकार्बनाइज करने का उसके ऊपर बड़ी अच्छी डिस्कशन हुई एक्सपर्ट्स मौजूद थे इस तरह के जो इवेंट्स हैं पाकिस्तान में जो इस किस्म की डिस्कशन हैं ये बड़ी नई है ये अभी होने जा रही है होती ही नहीं है बल्कि अभी स्टार्ट होंगी अभी स्टार्ट होंगी तो ये बड़ा एक एक वेलकम चेंज है कि ये इस किस्म की डिस्कशन स्टार्ट हो रही हैं और उससे हमें बेसिकली ये पता चलता है कि पाकिस्तान में जो इंडस्ट्री है उसको पोटेंशियल कितना है ग्रीन करने का पहली तो बात है कि पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन को के ग्रोथ की ज़रूरत है बेशुमार इंडस्ट्रियलाइजेशन की ज़रूरत है वो जो हम कहते हैं ना कि जॉब क्रिएशन लाइवलीहुड क्रिएशन ठीक है एम्प्लॉयमेंट और वो फॉरन डिज़र्व ये सारा कुछ इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ लिंकड है उसके बगैर हम तरक्की कर नहीं सकते दुनिया की इकनॉमिक हिस्ट्री में आज तक कोई मुल्क असिस्टेंस या एड से तरक्की नहीं किया बिल्कुल ये एक चेन है एक नेटवर्क है बिल्कुल बिल्कुल सो उस कंटेक्स में अगर हम इस तरफ जा रहे हैं और जाना चाह रहे हैं तो अपने आप को इंडस्ट्री को एक लंबे अरसे तक लॉक इन कर लेना पोल्यूटेड टेक्नोलॉजीज में हमें उससे बचना चाहिए और जो इस तरह के इवेंट्स हैं वो बेसिकली इस तरह के वो इंसेंटिव देते हैं मैथोलॉजीज और अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं तो बहुत ज़्यादा अहमियत है इनकी अच्छा सर मुझे ये बताइएगा लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे एन के हवाले से और बड़ा ही अच्छा लास्ट अभी जो है कपल ऑफ मंथ्स बैक जो है वो बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया और एक जो है वो नई नया दरवाज़ा एक नई डोर ओपन की गई है कि किस तरह से जो है मज़ीद हम बेहतरी ला सकते हैं सो उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे जी बहुत शुक्रिया और बड़ी मेहरबानी का आप उस इवेंट में थे एन के इवेंट में तो एन डी आर एम एफ नेशनल डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फ्रंट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का फेडरल गवर्नमेंट का ये अदारा है जिसका काम है एक रिजिलियंस पाकिस्तान जो कि क्लाइमेट चेंज और डिजास्टर के जो इम्पेक्ट है उनको मिनिमाइज कर सके एन इस वक्त एक रीपर्पसिंग के फेज से गुजर रहा है क्योंकि हम चाहते हैं कि जो प्रवेलिंग चैलेंजेज हैं और अपकमिंग चैलेंजेज हैं हम उस उसके कॉन्टेक्स में अपने आप को पोजीशन कर सकें और अपने आप को तैयार कर सकें और बाकी गवर्नमेंट के जो अदारे हैं हम उनको वो सपोर्ट दे सकें जो हमें देनी चाहिए तो इस कॉन्टेक्स में हम काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और बाकी इदारों के साथ मिलके इसके ऊपर काफ़ी फोकस है जी तो नाजीन ये थे एन के सीईओ ओ बिलाल अनवर साहब जिनका ये कहना था कि हम मज़ीद जो है वो फोकस हैं ओरिएंटेड हैं और हम जो है वो इस पर मज़ीद जो है होमवर्क करेंगे एन के हवाले से एन के हवाले से नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के हवाले से कि मज़ीद किस तरह से जो है उसको बेहतर किया जा सकता है और नेशनल इंटरेस्ट के लिए जो है वो किस हद तक जो है ये चीज़ें जो है ये इदारे जो है वो फ्रूटफुल साबित होंगे तो यहाँ पर मजीद और पार्टिसिपेंट ऑफ दिसमेंट उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे वो क्या कहना चाहते हैं आज के इस इवेंट और एक्टिविटी के हवाले से और इस वक्त हम मौजूद थे यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट में और यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट थे उनका यही कहना था कि चेंज जो है इज नॉट द ओनली प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान नाउ इट्स इट्स अ इंटरनेशनल प्रॉब्लम
व्यूवर्स वी हैव वेरी स्पेशल गेस्ट विद अस वर्दा एंड वर्दा को फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने प्रॉमे वेलकम करना चाहूँगा नस से इनका ताल्लुक है क्या कहना चाहेंगी आज के इस इवेंट और एक्टिविटी के हवाले से जब बात की जा रही होती है यूनाइटेड नेशंस के हवाले से और ये जो कॉन्फ्रेंस चल रही है डिवेलपमेंट ट्रेड एंड डिवेलपमेंट के हवाले से सो बींग अ स्टूडेंट ओके बींग अ पाकिस्तानी आप कैसे देखती हैं इस तरह के इवेंट्स और एक्टिविटीज़ को मेरे ख्याल से इवेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली क्योंकि अब हमारे तमाम फोकस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे हैं तो अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों में क्योंकि वाई डू वी फोकस ऑन क्लाइमेट क्योंकि क्लाइमेट इज़ एन ओवर आर्चिंग इशू अभी इट्स ट्रांसनेशनल हमें हर तमाम मुल्कों को इफेक्ट कर रहा है और हमारे पास अब यही वक्त है कि हम इसके ऊपर कोई काम करें और हम क्लाइमेट रिजिलियंट बिल्डिंग्स लेके आए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें ट्रेड में क्लाइमेट को इनकॉर्परेट करें क्योंकि क्लाइमेट के बगैर किसी की भी एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है सो दैट्स वाई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑर्गेनाइज इवेंट्स लाइक दिस जो हाईलाइट करें एंड दी गिव इस पॉलिसी इम्प्लीकेशन डिवेलपमेंट इम्प्लीकेशन इंटर दिस वे फॉरवर्ड ओके सो वर्धा मुझे ये बताइएगा स्टूडेंट्स uh, को क्या मैसेज देना चाहेंगे और uh, हमारा जो जिसे कहते हैं ना एक एक्डेमिक uh, जो सिचुएशन है पाकिस्तान में एजुकेशन के हवाले से uh, उसको भी मज़ीद बदलने की ज़रूरत है ऑफ कोर्स आई थिंक जितने भी कोर्सेज हैं यूनिवर्सिटीज़ में स्कूल लेवल में उन सब में इनकलकेट करने की बहुत ज़रूरत है क्लाइमेट के ऊपर कोर्सेज बिकॉज दिस इज़ समथिंग लाइक ए सेट बिफोर इट्स एन ओवर आर्चिंग इशू ये किसी एक सेक्टर ऑफ इकानमी को अफेक्ट नहीं करता ये हमारी स्कूल्स में इसके ऊपर इंफॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी है लोगों को सेंसिटाइज करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वी आर हेरिंग टूवर्ड्स अ क्लाइमेट डिज़ास्टर तो अगर हम अब एक्शन नहीं लेंगे इन इफेक्ट्स को मिटिगेट करने के लिए इनको कर्टेल करने के लिए तो देन इट वुड बी टू लेट तो आई थिंक इट्स नाउ और नेवर वी नीड टू हैव अ क्लाइमेट एक्शन एक एक्शन प्लान होना चाहिए दिस पी वी ऑल वर्क टू एंड आई थिंक स्कूल्स में यूनिवर्सिटीज में कॉलेजेस में नो मैटर वॉट योर डिसिप्लिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू इनकल के दिस डिसिप्लिन इन एवरी थिंग ओके सो इन लास्ट वट इज़ योर मैसेज फॉर द स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे माई मैसेज फॉर द स्टूडेंट्स इज़ वेरी सिंपल कि प्लीज रिसर्च ऑन क्लाइमेट देखें आप खुद कार्बन न्यूट्रल एक्टिविटीज करना शुरू करें फार्मर मार्केट पर जाएँ टेक बेबी स्टेप्स टेक इनिशियटिव योर सेल्फ इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ ताल्लुक रखते हो तो आप फिर इस तरह की एक्टिविटीज करें इस तरह के इवेंट्स पर आएँ टेक एनी थिंग जो आपकी पर्सनल कैपेसिटी में फॉर एग्जाम्पल एज सिंपल इज स्विचिंग ऑफ लाइट्स यूर यूजिंग लेस रिसोर्स या बींग माइंडफुल ऑफ आप कितना कंजम्पन करते हैं आप कितना वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं सिंपल थिंग्स लाइक दीज बिकॉज दिस इज दूनली प्लान वी हैव सो आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी टेक केयर ऑफ इट ओके जी नाजी ये तो थी वर्दा और इन्होंने बड़ी अच्छी बातें की क्लाइमेट चेंज के हवाले से और दूसरा जो है एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है वो इन्होंने बींग अ स्टूडेंट जो है ये चीज़ें नोटिस की हैं जैसे कि हम भी बहुत सी चीज़ें नोटिस करते हैं लेकिन ज़रूरत है इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है चेंज की और ज़रूरत है एग्जीक्यूशन की कि उन चीज़ों को जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाए और एग्जीक्यूट किया जाए तो यहाँ पर मजीद पार्टिसपेंट ऑफ दिस इवेंट जो मौजूद हैं उनको भी हम अपने इस प्रोग्राम में शामिल करने की कोशिश करेंगे सोसटेटिंग विद की वॉचिंग सिटी बस विद राजा कामरान जी नाजी मेरे साथ इसे मौजूद हैं फातमा फराज फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इनको अपने प्रोग्राम में वेलकम करना चाहूँगा फातमा क्या कहना चाहेंगे आज के इस स्पेशल एक्टिविटी के हवाले से और कैसे देखती हैं इस तरह के इवेंट्स और एक्टिविटीज़ को Uh, मैं समझती हूँ कि अगर नेशनल लेवल पर ऐसे इवेंट्स हो जाए ऐसे गेस्ट्स के साथ तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि फर्स्टली हमारे पास क्लाइमेट फाइनेंस के हवाले से कोई अवेयरनेस नहीं है लोगों में सेकेंडली अगर ऐसे लॉज या ऐसे रिसर्च पेपर्स डिस्कस हो जाए लोगों के सामने सो वी नो कि हमें कैसे मिटिगेट करना है क्लाइमेट चेंज के असर ओके सो स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी रिगार्डिंग जो कि डेवलपमेंट स्टडीज़ को पढ़ रहे हैं और उसके अलावा जो है वो ट्रेड यानी कि मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो स्टडीज़ जारी रखे हुए आई बिलीव कि क्लाइमेट चेंज जो है इट कम्स एट द टॉप ऑफ द हाई आर्की ऑफ एवरी प्रॉब्लम जो कि हम आजकल के दौर में फेस कर रहे हैं सो अगर स्टूडेंट्स जिस भी फील्ड से है अगर वो अपनी फील्ड के साथ क्लाइमेट चेंज को को रिलेट करे और उसके साथ इनोवेटिव आइडियाज या सोल्यूशन हमारे पास ले आए तो बहुत अच्छा होगा हमारी एस पी आर सी के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे तो ये जो इवेंट है एस पी आर सी का ये रिलेटेड है क्लाइमेट फाइनेंसिंग ग्रीन फाइनेंसिंग रिलेटेड टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज और उसकी आफ्टर इफ़ेक्ट्स जो हैं उसके डिस्कशंस के बारे में तो बेसिकली एस पी आर सी का ये इवेंट ऑर्गेनाइज हुए एन कैट के साथ और एन कैट के जो चीफ है डॉक्टर रिचर्ड उनके साथ उन वो भी आए हैं तो उसके मुताबिक अभी सेशन जो शुरू है करंट सेशन में भी वो
ये जो आ, हम क्लाइमेट की मिटिगेशन की तरफ जाए और उसको एडाप्टेशन फॉर फॉर अ प्रोलॉन्ग टाइम के लिए लेके लेके जाए जाए जा सके इसका वेर इज इसके बाद ये डिस्कशन अभी शुरू है कि ये जो फाइनेंसिंग आएगी पब्लिक और प्राइवेट की पार्टनरशिप के साथ इसे लॉन्ग टर्म प्लानिंग में कैसे लेके जा सकते हैं तो इसमें हमें बैंक्स और बैंक्स की जो फाइनेंसिंग आएगी बैंक्स की उसको गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस के साथ कैसी वो माइक्रो फाइनेंसिंग आएगी उसके बाद फिर उसको इंटरलिंक्ड कैसे करेंगे बैंक्स के साथ और वो ताकि वो जा सके एक कॉमन सिटीज़न के एक जो लो लेवल तक हाई टायर से लेके लो टायर तक जा सके कि वो फाइनेंसिंग एक हर जगह प्रॉपर प्रॉपर जहाँ पर उसे प्लेस करने वहाँ तक जा सके जी नाजी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं शीबा एंड शी इज़ आल्सो फ्रॉम नास्ट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इनको भी अपने प्रोग्राम में वेलकम करना चाहूँगा शीबा क्या कहना चाहेंगे आज की इस एक्टिविटी के वाले से स्पेशली ये जो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट चल रही है आपका क्या नुकता नज़र है ट्रेड एंड डिवेलपमेंट के हवाले से और पाकिस्तान की करंट इकनॉमिक सिचुएशन यू ऑल्सो नो वेरी वेल ओके सो आई एम टीचिंग क्लाइमेट चेंज एट नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड आई फील दैट द डेवलपिंग कंट्री रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ फंडिंग इन क्लाइमेट फाइनेंसिंग विच द डेवलप्ड वर्ल्ड इज नॉट गिविंग राइट नाउ सो एंड द अमाउंट विच हैज़ बीन गिवन इट्स नॉट सफिशेंट इनाफ टू फाइट क्लाइमेट चेंज सिंस यू नो दैट क्लाइमेट चेंज हैज़ बिकम अ रिस्क मल्टीप्लायर फॉर पाकिस्तान सो आई वुड वी वुड अर्ज द developed world to give uh, sufficient funding to the de- developing countries so that we can fight uh, climate change सो so, आपने क्लाइमेट चेंज की बात की और क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है वो पाकिस्तान ने जो है वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है वो लॉस बर्दाश्त किया है सो so, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी और ये ऐसा लॉस है जो कि फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ जो हैं वो अभी भी जो है वो इस चीज़ में जो है वो डूबे हुए हैं और उनकी जो एक प्रोग्रेस है डिवेलपमेंट जो है वो उस रफ्तार से नहीं हो रही जो होनी चाहिए सो क्लाइमेट बींग क्लाइमेट चेंज टीचर आप क्या कहना चाहेंगी Uh, so I would say that uh, we have NDMAs, PDMAs in place, uh, जो कि basically इस वक्त उनके पास strategic frameworks हैं uh, to design and uh, to fight climate change. But what we don't have is uh, effective implementation of those policies of the frameworks uh, in the country. And plus we also require DDMAs to effectively work at the district level so that we can fight climate change. जी आप क्या कहना चाहेंगे आज की सीमेंट और एक्टिविटी के हवाले से और कैसे देखते हैं इस तरह और एक्टिविटीज़ को आ, देखना इसको कैसे है देखिए पाकिस्तान में जो मसले हैं इस वक्त क्लाइमेट चेंज के उस पर मसला सबसे बड़ा ये है कि हमारे सवाल भी ये दूरे हैं और हमारे जवाब भी ये दूरे हैं और हमारे पास कोई नेशनल एजेंडा नहीं उस तरह का जिसको पाकिस्तान के अमूमी तौर पर ज़्यादातर लोग ओन करते हों और वो अपना हिस्सा डाल सकें क्लाइमेट चेंज में तो लेकिन ये एक अच्छी बात है कि चलें ये कोई सोच विचार तो शुरू हुई कि यानी हमारे सवाल क्या होने चाहिए हमारे क्लाइमेट चेंज में हमारे मसले क्या हैं ठीक है अच्छा लास्ट में मैसेज देने क्लाइमेट चेंज के वाले से आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है देखें हम अपनी रवायत से कटे हुए लोग हैं हम लोग अभी तीस चालीस पचास साल पहले हम बहुत इज़्ज़त करते थे माहौल की दरख्तों की जानवरों की पानी की अब हमारा ताल्लुक नेचर के साथ बिल्कुल ख़त्म हो गया है तो सबसे बड़ा मसला तो यही है कि नेचर के साथ हमारा जो हमारी अपनी रवायत में जो हम इज़्ज़त करते थे दरख्तों की चरेंद परिंद की नेचर की हम उसको बहाल करें उसके बगैर ये नहीं हो सकता जी नाजी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं एस पी आर सी से डॉक्टर एजाज डायरेक्टर हैं इनको फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने प्रॉमे वेलकम करना चाहूँगा डॉक्टर एजाज साहब क्या कहना चाहेंगे आज की इस एक्टिविटी के हवाले से स्पेशली यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डिवेलपमेंट चल रही है और एस पी आर सी का भी इसमें बड़ा किरदार है तो पहले तो हमारे नाजिन को एस पी आर सी के हवाले से थोड़ा सा जो है वो बता दें और उसके अलावा जो है फिर आज की इवेंट के हवाले से एक्टिविटी के हवाले से किस हद तक ये एक्टिविटीज़ वो फ्रूटफुल रहेंगी थैंक यू सो मच जी मेरा नाम एजाज है और मैं काम कर रहा हूँ एज डायरेक्टर रिसर्च एस पी आर सी एस पी आर सी इज़ बेसिकली सोशल प्रोटेक्शन रिसोर्स सेंटर ये एक थिंक टैंक है इस्लामाबाद बेस्ड हम सोशल पॉलिसी पे काम करते हैं और हमारा काम मोस्टली टारगेट करता है वलनरेबल ग्रुप्स ऑफ ऑफ द सोसाइटी 
जो आज की कॉन्फ्रेंस चल रही है वो है आंकटाड एस की पार्टनरशिप के साथ और ये कॉन्फ्रेंस का जो थीम है वो है ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन तो ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन ये है जी कि आजकल पूरी दुनिया में जो तरक्की हो रही है उसमें माहौल को मद्देनज़र रखा जा रहा है क्योंकि इससे पहले जो तरक्की हुई है जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है उसमें हमारे माहौल को बहुत नुकसान पहुंचा है हमारे जो कुदरती वसाइल थे उनको नुकसान पहुंचा है बहुत सारी आलूगी हुई है और उसकी वजह से हमारी जो मौसमियाती तब्दीलियां हैं जैसे फ्लड्स हैं या ड्राउट्स हैं वो अफेक्ट कर रहे हैं मुख्तफ इकानमीज़ को पाकिस्तान उनमें शामिल है तो ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन पे जो हम कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वो एक मैसेज है और कुछ उसमें तहकीक रिसर्च प्रजेंट हो रही है जो इस मकसद के लिए है कि हम इस माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज को कैसे एड्रेस करें और अपनी जो माशियाती या इकनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनको कैसे अलाइन करें इन तब्दीलियों के साथ जी नाजी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अरीबा और रेडबी को भी मैं अपना प्रोग्राम वेलकम करना चाहूँगा अरीबा क्या कहना चाहेंगे आज की सीमेंट और एक्टिविटी के हवाले से और कैसे देखती हैं इस वक्त के इवेंट्स और एक्टिविटीज़ को किस हद तक जो है ये इवेंट्स और एक्टिविटीज़ जो हैं वो फ्रूटफुल रहती हैं तो जैसे कि आपको पता है कि यूनाइट स्टेट कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट में ये प्रोजेक्ट है जो रिजिलियन ग्रीन इन ट्रांसफॉर्मेशन डिवेलपमेंट इन एशियन बेल्ट एंड और कंट्रीज़ के ऊपर हो रहा है और इसका जो मतलब प्रोजेक्ट का थीम है वो क्लीन एंड ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर है प्लास्टिक क्लाइमेट चेंज यस जो हमारी वलरेबल एज पाकिस्तान एज यू नो पाकिस्तान बहुत वलरेबल है क्लाइमेट चेंज के लिए तो ऐसे प्रोजेक्ट्स और ऐसी कॉन्फ्रेंसेस होनी चाहिए ताकि लोग हम अवेयर हों हमारी ड्यूज और जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट वो सारे हैं जो इन सब चीज़ों में जो इंगेज हैं डायरेक्टली जो इसमें चेंज भी ला सकते हैं तो उन ऐसी कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए ताकि हमारे जो हम वलरेबिलिटी है और जो मेटिगेशन है हम उसकी तरफ जा सकें सो बिंग स्टूडेंट जो है वो ऑल सो बींग स्टूडेंट जो है वो लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे बींग स्टूडेंट में ये देना चाहूँगी कि आप अपने लेवल तक जितना कर सकते हैं आप अपने क्लाइमेट चेंज के लिए करें लाइक यूज़ ऑफ रीनेबल एनर्जी और इस तरह की चीज़ें आप अपने जिस तरह हमारे जो हैं कॉमन पीपल हैं या तो वो सोलर सोलराइजेशन की तरफ जाएँ और वो बहुत सारे इनिशियटिव लें जो वो अपने मतलब लोअर लेवल पर जो भी कर सकते हैं वो सारे वो अडॉप्ट करें ताकि हम इस जो क्लाइमेट हमारी आगे हम और ज़्यादा ठीक है लेकर चल सकते हैं बेहतरी की जाने जी चलिए जैसे ये था अरीबा का कहना तो यहाँ पे मजीद और पार्टिसिपेंट ऑफ दिस इवेंट उनको भी हम अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे सोसिएट में बस यूनिवर्सिटी बस विद राजा कामरा जी नाजी मेरे साथ इसको मौजूद हैं मिस मैया मिनिस्ट्री ऑफ कामर्स इनका ताल्लुक है फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इनको भी अपने प्रोग्राम में वेलकम करना चाहूँगा मैडम क्या कहना चाहेंगी आज के इस इवेंट और एक्टिविटी के हवाले से और ये जो कॉन्फ्रेंस है यूनाइट नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डिवेलपमेंट चल रही है सो उस हवाले से आपका क्या नुकता नजर है वेल आई बिलीव दिस कॉन्फ्रेंस आर द नीड ऑफ द आवर climate change is very pressing issue of our times it is something that has become a huge global reality now thus this conference actually enable people from the right backgrounds with very updated knowledge and things that could be incorporated in policy by us that could be implemented in letter and spread for the general public so i think it's very very important and okay madam crucial. yes uh, madam if we talk about the climate change so yeah so climate change with respect to pakistan theek hai aur already pakistan jo hai ye is uh, प्रोसेस से गुजर रहा है कि अब हमने ये जान लिया है कि क्लाइमेट चेंज इज़ नॉट ओनली आवर्स प्रॉब्लम ये अब तो इंटरनेशनल प्रॉब्लम भी बन गया है क्योंकि किसी भी वक्त कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है और क्लाइमेट चेंज की वजह से जो डिज़ास्टर जो फेस करना पड़ता है और आफ्टर इफेक्ट्स उस हवाले से क्या कहना चाहिए वेल अगर हम स्टिस्टिक्स को देखें तो दावि शो पाकिस्तान इज़ अमंग द वर्ल्ड टॉप टेन कंट्रीज दैट आर बिंग इफेक्टेड बाई क्लाइमेट चेंज राइट हमारे जो फ्लैश फ्लड्स आ रहे हैं अ वेरी रिसेंट एग्जाम्पल how crucially and how swiftly winter has arrived now this is not good for our crops this is not good for our industry this is not good for trade in any particular reason because we are not prepared in terms of the infrastructure you could look at the uh, rural and urban flash flooding that happens in sindh right so climate change is a reality it should be dealt like a reality and it should be dealt on war footings because this is something that is not within our control anymore Yes. So you know we rather have to rectify it instead of stopping it now. Assalamu alaikum I'm Dr. Sabinda uh, from the Institute of Polymer and Textile Engineering University of the Punjab Lahore. Uh, I feel very honored and privileged to be here on this event. बहुत ही एक अच्छा मेरे ख्याल है ये इवेंट है और इसको ऐसे इवेंट्स बार बार होने चाहिए हमारे यहाँ क्योंकि ये क्लाइमेट चेंज और ग्रीन अप्रोचेज जो हैं दीज आर वेरी न्यू टर्मिनोलॉजीज देर नॉट वेरी न्यू बट टू आर common audience and to the people uh, we don't know the in depth you know crises and challenges we are facing right now and uh, this whole event was a good food for thought 
and uh, I think many of us are have uh, taken home so much uh, you know um, good knowledge and uh, green approaches what uh, our governments and our private sector has been adopting to uh, you know encounter the uh, climate change challenges and being a nation and being uh, you know educated um, uh, civilians and citizens we should all be aware of the uh, climate change challenges we are facing right now and how we can uh, you know take the precautionary measures and how we can uh, reciprocate to them so for me it was a very nice event and I think it should be done I think twice a year and more often and uh, SPRC has um, taken a very good initiative and it's, they have done an amazing job by bringing private sector and the government officials together on one platform. Okay. So Thank it was you. very nice to be here. Thank you. जी नाजी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन से डॉक्टर हबीब जान डिप्टी डायरेक्टर हैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इनको अपने प्राम में वेलकम करना चाहूँगा सर क्या कहना चाहेंगे आज के इस इवेंट और एक्टिविटी के हवाले से और वैसे भी बात की जाए क्लाइमेट चेंज के हवाले से वैसे भी बातचीत की जाए अगर जो है वो पाकिस्तान में सस्टेनेबिलिटी की और डेवलपमेंट गोल्स के हवाले से क्या कहना चाहेंगे थैंक यू वेरी मच जिस तरह आपने कहा कि मैं इन्वामेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी मैं पिशावर से बिलोंग करता हूँ एज डिप्टी डायरेक्टर ये कॉन्फ्रेंस जो था आज का ख़ास कर ये एक तो ये कि जनरल एक लोगों में अवेयरनेस इस मौजू पर ये काफ़ी इसने एक रोल प्ले किया और इस तरह की कॉन्फ्रेंसेज या इवेंट्स मेरे ख्याल में होनी चाहिए ताकि नॉट ओनली हमारे जो जनरल लोग हैं उनके यू नो मैं थोड़ा सी सेंसिटाइजेशन हो बल्कि पॉलिसी मेकिंग के लेवल पे भी क्योंकि इस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी यू नो टेक्निकल लोग आए थे मुख्तलिफ प्रोविंस से जिस तरह मैं भी अपने प्रोविंस को रिप्रजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे तो ओबियसली जिस तरह आपने कहा कि इन्वामेंट का एक क्लाइमेट चेंज का तो एक इशू है हमारे मुल्क में काफ़ी ज़्यादा बहुत से हमें प्रॉब्लम्स है फ्लड्स की शक्ल में और मुख्तलिफ बायोडाइवर्सिटी की शक्ल में तो ओबियसली इस तरह की इवेंट्स अगर हो तो आपस में मिल बैठ के इस तरह की डिस्कशंस हो और फिर उस तरह के पॉलिसी मेकिंग हो और फिर इंटरनेशनल सतह पे हम जाएं और जिस तरह आपको पता है कि पाकिस्तान की मिशन लेवल तो एक परसेंट से भी कम है लेकिन और ये इफेक्ट्स हमारे मुल्क पे बहुत ज़्यादा है तो यू नो हम फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ भी इंगेज कर सकते हैं इस तरह के कॉन्फ्रेंस नाजी उम्मीद करता हूँ कि आज के इस प्रोग्राम को आपने इंजॉय किया होगा अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगा कीजिएगा हमारे फेसबुक आई डी राजा कामरान पाकिस्तान पर जाकर इसके अलावा अगर आपके पास किसी मन की इंफॉर्मेशन हो तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं हमारे इसी अब भी आई डी पर अपना और अपने चाहने वाले का बहुत सौ ख्याल रखिएगा टेलीनेस्टी वन राजा कामरान को दीजिएगा इजाजत अल्लाह हाफिज़